Асау Малик Магай, мен Натым Уркен эфирде блогерлер бағдарламасы. Коронавирустың біреуін сызғышпен өлшесе 4.1 микрон, ал 1 миллиметрде 1 микрон бар. Сонда коронавирусты көргіңіз келсе, сызғыштағы 1 миллиметрде 1-ға бөліңізде, енді соны біреуін тағы 10-ға бөліп көрініз. Көр алмайсыз. Бір иненің шына 100 миллион коронавирус көшірмесі сейіп кетеді екен. Міне осы көрінбес қауіп жеке адамнан баста бемлекет әлемнің бүкіл жүйесінің астын үстіне кетірді ғой. Қайтеміз енді. Ақыштағы олы депрессия кезінде қалықтан 25 проценті жұмыссыз қалып қолған еді. Алынау коронавирус пандемиясына байланысты ақыштағы жұмыссыздар саны 22 миллионға жеткен. Апта сайын шамамен 5-6 миллионға өсіп келеді екен. Әлемнің ең үрі экономикасы және коронавирусты да ең көп жұқтырған елді енді не күтіп тұр. Жалпы ақышта 30 миллионға жуық шағын және орта бизнес нысаны бар. Ол бұл елдегі бизнестің 99 проценті деген сөз, және 59 миллион адамды жұмыспен қамтамасы етеді. Қазіргі жағдайдағы үйде бол шарасына орай, шағын және орта бизнестің 90 проценті уақытша жұмысын тоқтатқан. Егер олар маусымның соңына дейін қайта әске қосылмаса, жартысы банкрот болуы ықтимал. 15 миллион бизнестің банкрот болуы миллиондаған адамның карантиннен кейін қайта жұмыс таба алмайтынын білдіреді. Демек халықтың сатып алу мүмкіндігі күрт төмен дейді. Ақш нарығын ең бай етіп көрсететін тұтынушы экономикасы кішірейеді. Сол үшін де Трамп үйде бол шарасын тезірек алып тастауды қайта-қайта айтып жатыр. Ол үшін экономика маңыздырақ болып тұр. Америкалықтар алдында үлкен әрі маңызды шешін тұр. Не 200 мұн, 300 мұн адамның өліміне бей жайы қарап, бизнесті қайта жандандырады, немесе адам өлімін азайты үшін экономиканы құрбанды қашалады. Онай таңдау емес. Арығы рай кеттік. Пандемияна толық еңсерген елдер қазір Қытай, Оңтүстік Корея, Исландия, Австрия, Австралия және Жаңа Зеландия болып тұр. Тек осы елдерде ғана тәуілік үшіндегі жұғу күрсеткіші мүлдем тоқтады деуге болады. Бұл әрине тактикалық женістер. Ал біз әлемде алғашқыларының бірі болып, баққа коронавирус қауіпі туралы 29-шы жел тоқсанда қабарладық әндетті карантинді кім ерте жариялап, кейш аяқтап және тәртіпті қаттыра құстаса ғана женеді. Ал коронавирусының қауіпін сол испан тұмау мен салыстыруға келеді. Ол жүз жыл бұрын 2 миллиард адамның елуден 100 миллион адамына дейін алып кетіп еді. Ал COVID-8 миллиард адамның қаншасының ажалына себеп болар екен. Мұны ешкім білмейді. Мысалы, Сингапур пандемия қарсы күрісті ең тамаша нәтиже көзілткен елдердің алды болды. Бәрінен мұрын бұрынғы өміріне оралған еді. Бірақ мұнысы қателік болды. Себебі соңғы күндер Сингапурда кейстер саны екі сегі өзген. Яғни, бүріс толықтай жойылмағанықтан қайта тарала бастады. Енді Сингапур бейлігі карантиндік тәртіпті 18 айға дейін жалғастыру сценарийін қарастырып жатыр екен. Бұл жолда Сөріс Байдың жазғанынан еді. Ал Руслан Меделбек Чехиядан надай қабар әкелді. Өткен аптадан бастап Чехияда карантин алында, көшеге шыға беруге болады, бірақ маска тағу міндет. Үш күн қатарынан анализ тапсырғандар көп, бірақ коронавирус анықталғандары аз. Сәрсенбіде 99 адамнан, бейсенбіде 55 адамнан вирус табылды. Чех өкіметі сәуірдің соңына дейін 11 мүн адам дертке шалдығады деп болжап еді. Енді қазіргі прогрессия мен сәуірдің соңында 9 мүні жұқтырады деп болжауға болады. Бір қызығы сәрсенбіде Прага соты өкіметтің карантин жариялап, жұртты үйге отырғызғаны заңсыз деп тапты. Осыдан кейін ау, Чехия өкіметі бір күнде карантинді алып тастағаны. Енді Қазақстаннан да осындай бір сүйінші қабар келсе дейді. Ал бізді нендей жаналықтар болып жатыр. Білесіздер, 16-шы науырыздан бері 116 университет, академия, институтың қашықтықтан оқытуға көшкен болатын. Енді карантин шектеулері жалғаса беретін болса, дипломдық жұмыстар да онлайн қорғалатын болады. Енді студент емтиханды қашықтықтан тапсыралмаса, емтиханын кейінге ұстыралады. Сонымен дипломдық жұмыстарды қорғау онлайн өдет, ал кешенді емтиханды қашықтықтан жұмсалады. Ал елдегі ауруханаларға коронавирусты жұқтырғандардың ем домына арналған 39 миллиард тенгеет атайтын дәрдәр мектер жеткізілді. Бүнгі күні коронавирус пен ауруғандарды емдеуге 16 мүн медициналық қызметкер жұмылдырылған. Ал жалпы еліміз бойынша 4 мүнға жоқ дәрігер жетіспейді екен. Әсіресе эпидемиологтар тапшы. Бүгінге осы аман сау болыңыздар.